飞机，只有你自己的雪地，很久没有联系。你知道刚刚有多危险吗？你万一出事了，我怎么办？听我说嘛。但是这两人除了血缘关系以外，早已不是母子关系。陆爸爸死得早，陆妈妈就把陆云春丢给了陆奶奶，自己却改嫁了。她可以花重金整无数次鼻子和眼睛，就是不给陆云春生活费和学费。陆云春成年以后，每个月给她不菲的零花钱，但她好像总是不够花。我求求你了，我是怀你生你的妈呀！你现在知道我是你儿子，你当初干嘛去了？我已经帮你还清了，你有钱，还好意思来找我？儿子，哎呀，过来，过来，过来，怀孕了。这是你的孩子，木儿是木音的表妹。之前你说他俩长得像，那可喜欢的不得了。虽然这样，我也觉得对不起木音，但是孩子是无辜的呀。感谢替身文学，感谢陆云辰偷偷养了个替身二啊 ！Nice， 我得救了！恭喜啊，恭喜！孩子真是从天而降的天使。嗯，你们一家三口，哦不，一家四口，好好聊。我先撤了，拜拜，拜拜。顾真真，顾真真，顾真真，你干嘛？陆云琛应该没事吧？你怎么不走得快一点啊？啊！干脆跑起来呀、啊！陆云琛他妈什么德行？你不知道呀？他的话你也信？你这是引狼入室啊！给他可乘机会。他妈是不靠谱，那好歹也是他妈呀，虎毒不食子嘛。再说了，那个女的看起来就是陆云琛喜欢的类型，说不定能帮她找回记忆呢。哎，陆云琛对你不好吗？好歹也算咱家救命恩人呐、啊。对呀、啊，刚才在酒吧还救过你呢。做事不能太古真真了。哎。你的良心不会痛吗？我，那谁来关心我痛不痛啊？你到底是谁的爸妈哎呀，我的宝贝儿子，失忆了不怪你，但是木儿怀了你的孩子，这是事实呀。我们可以帮你慢慢想起来。眼下呢，是先安置好木儿母子，比如说，给他一笔钱。要钱不是问题，只要提供证据。哎呀，有有有，你看我这有照片，你看。赵小姐和这位我的妈妈，我不知道你们是出于什么目的骗我，但我想说的是。我是失忆，不是失智。哎，哥哥，我这么一个女孩子家家的，怎么可能会拿这种事情骗你啊？你前段时间刚叫完我小甜甜，<笑>你不能因为失忆，就连你的孩子都不认了吧？是呀，木儿挺着大肚子，早上五点钟起来做你最爱的花生酥，你以前在他那儿可喜欢了。来来，拿一个尝尝。你们知道诈骗要判多少年吗？如果不清楚的话，我可以找我的律师给你们科普一下。哎呀，云琛哥哥。花生酥我收下了，你
你们慢走不走，否则别怪我对你们不客气。哥哥，你不能这样对我和你的骨肉啊！不行。借刀杀人，你口口声声说他是你儿子，他的爱人，你知道他吃花生会过敏，会死人的吗？欺诈加谋杀的话，得判多少年？不是，那是我在来的路上买的。我呸！不是早上刚做的吗？有你这么坑的妈妈，仗着儿子失忆你就骗他？你是什么人？这是我的家事，轮不到你来指手画脚。他完全有资格指手画脚。我们家，我听我老婆的。啊，原来你就是蛊惑我儿子的那个小狐狸精，和我儿子隐婚的那个贱女人。怎么，只允许你勾引欺骗我的儿子，就不允许我跟我儿子找个更好的吗？你，您还挺会颠倒黑白的呢。你，你，哎呀，反了你了！我是你亲妈。就是因为你是我亲妈，我才没有报警。还是那句话，慢走不送。啊、赵小姐，刚才忘了提醒你，你的妆也花了哟。嗯、怎么样？你有没有傻？我之前给你做的蛋糕里面加了花生，差点死掉。这次我还以为你是假失忆呢，没想到你是真的什么都不记得了。幸亏我看到了。哎，是这个药吧？来，快吃。好了，我乖乖吃药了，别担心了。说不爱我，为什么还那么紧张？我那是出于正义感。那个妈妈跟我关系很不好吧？你想起来了？让我抱一会儿。他从进门就不知道你是谁，说明我跟他关系很差。他见到我的时候一直在问我失忆了认不认识他，都没有问我过得好不好。真真，你知道吗？车祸失忆以来，只有你来的时候问过我过得好不好。真真，在这个世界上，我只认识你，也是相信你了。我不闹了，你也别闹了。陆云琛，我接下来说的话，你可能听不懂。但是你听好了，我，顾真真，在你那个白月光徐慕英回来之前，继续履行我契约妻子的一切义务，并且尽全力帮你找回记忆。我没有什么本事。所有的条款和以前一样，最重要的是分房睡。啊，我一定是脑子坏掉了才答应留下来吧？哎，女人呐。你的名字叫心软，顾总，你的账户上每个月都会有一笔钱转进来，经查实是从夫人的账户转过来的。不图我的钱，每个月还给我们家存钱，这么善良又贤惠，我怎能不爱？生气闹脾气，又要离家出走，还要离婚。还学小谭呢，其实老娘抽烟、喝酒、烫头，还蹦迪，可爱。
吃醋跑掉，又舍不得跑过来找我，保护我，还紧张怕我出事。现在又要分床睡，玩欲擒故纵，真是太可爱了。接下来，我要好好爱他才是。喂，金秘书。喂。女主角是我昨天投递的那个吗？哦，对对对，我叫顾真真，照顾的顾，至情真的真。行，我明天一定准时到。Yes yes yes， 太好了！我我我我我我小粉丝，我接到女主角了，我一定不会辜负你的喜爱的。顾小姐早，顾小姐早。这是本届设计师品牌最新款型，这是各大品牌最新款。刚供应过来的限量版礼服如果您饿了渴了的话，我们有专属五星级厨师为您服务。Stop！ 我想问一下，你们这里真的是 ZZG 广告拍摄现场吗？我没走错。<笑>我们一起欢迎顾小姐。嗯，导演啊，因为只有一句广告词嘛，我觉得比较重要。我昨天晚上录了几个不同的版本，你要不要看一下，比较一下？哦，不用了，不用了，你说什么都行。嗯啊，我呃，我的意思是，您可以自由发挥啊。好，准备，来，做准备，开始。哇，陆总真是厉害，还没大半天，所有业务都熟悉起来了。要快点工作，才有更多时间陪真真。以后公司务必提高工作效率，不许加班。嗯，哦，对了。昨天跟你说的是安排的怎么样？哎呀，放心吧，交给我，准没错。啪，哈哈，完美，杀青。太好了，谢谢了，谢谢了。导演，如果还有时间的话，我们能再来一遍吗？我觉得刚刚那边的感觉有点奇怪。哎呀，挺好，挺好，我看挺好，很满意。顾小姐辛苦了啊。大家辛苦，来杀青！太棒了，明年奥斯卡就是您的了。恭喜金，这是品牌方给您准备刚准备的杀青鲜花。谢谢。谢谢来庆祝一下，拍个照。啊！导演，品牌方是？你就是顾真真啊？嗯。我就说，怎么昨天三更半夜被临时换血？现在终于明白了。看来新闻上写的没错，你还是屡教不改，尚未有素。<笑>放开我！怎么，欺负我一个新人，没什么背景，连句真话都不能说了吗？放开他！我本来还在想，到底是什么高人前辈取代我，特意来现场好好学习一下，没想到啊，现在。我一点都不觉得可惜了。哎，那个阿毛
，不知道哪儿来的，跪下去，别生气啊！导演啊，品牌方到底是谁？恭喜杀青，陆夫人，来尝尝。我专门从美国请来的米其林大厨做的 Z Z G， 是你公司旗下的电子品牌。我今天拍的是你家的广告，是我们家的，怎么不顺利吗？很顺利，拜你所赐，我成为了自己最讨厌的那种人。是，我做梦都想当女主角，但不是通过这种方式。一个小广告而已。再说了，以你的演技，足以撑得起。如果是公平竞争，我大可以接受。但是你这样做，会让大家觉得我是在靠你上位。谁敢议论我的女人？<笑>是，我答应陪你入戏，帮你恢复记忆，是因为我觉得我们之间只是简单的契约关系。以前是这样，现在也是。我希望我们互相之间，不要干涉对方的工作和生活，好吗？失陪了，珍珍。哦，对了，我今天走得急，忘记拿自己的衣服，这套礼服之后会还给你的。孟总，嗯，你都干了什么、啊是二百三十三元，收您二百三十元。老板娘，我手机没电了。这位小姐，你这种人我见多了，惯犯了吧？我穿这么土豪来吃霸王餐的吧？不是，老板娘，我手机真的没电了。不是我说你，年纪轻轻的干点啥不好，非坑蒙拐骗的。老板娘，你看吧，不是。扫我的吧。学长。这么巧啊！你监制的电影啊，我愿意，我愿意。不过现在啊，只有配角的角色空缺了。哎，实不相瞒，我今天工作上遇到一点小状况。不过能够在这里遇到你，你还给我介绍 casting 的机会，我真的太感动了。我也没有想到能够在这里遇到你。只是不知道学长你在国外有没有听说过我之前的那些绯闻？清者自清，我相信你的为人。谢谢学长，哎，我想问一下，这次是个什么类型的电影啊？啊，我不会给你走后门的。哎，没有，我不是这个意思，我就是想多了解一下情况，看看能做什么准备。放心吧，明天 casting 的时候你就知道了。以你的能力，明天没问题的。那今天我必须请客。嗯，下次我再请客。干杯！干杯！又来，顾真真，陆云尘，顾真真，你这晚不回去存心气我是吗？怎么，之前玩的还不够是吗？他给你多少钱，我双倍给你。联系我的秘书就好。以后他联系你不要理他。陆云尘，你在干嘛呀？这是我学长。别闹了，跟我回家。来，这位先生
，有什么话好好说，不要对女士动手动脚。女士，她是我老婆。回家，回家，回家！她这里有问题啊，我们明天见，我之后再和你解释。拜拜。陆云琛，你是要我给你个喇叭，向全世界宣告我们结婚了吗？你这样会影响我行情的好吗？嗯嗯嗯啊今天的事情，我问了金秘书，我让他关注你的工作，但我不知道他是这么安排的。他还不是偷听你的吗？是，我和你道歉，也答应你，以后都尊重你的工作。陆云琛，嗯，今天的事也不能全怪你，我想。我可能是个假公主吧，穿了别人的鞋子和衣服，替代了别人的人生，所以才会摔跤的吧。其实，你可以试着依赖我一下，就像现在这样。嗯、顾真真，你到底喝了多少酒？你没多少。你大晚上的和一个男人出去喝酒，还拉拉扯扯，你知道这样有多危险吗？你还说那个男人是谁？学长？你怎么天天这么多学长？还说明天要见面，为什么要见面？基于期望。我告诉你啊，顾真真。陆云真。拥抱我最小的银河，海底世界中一个。想你的身体可比，像一颗放风我被指引，闭上眼睛，最后靠到你怀里，想不出该用什么标题。听说浪漫不被肢体定义，所以把你写进日记里每一句，以你为轨迹。我还要跋涉多少公里才能走近？停在你的眼底，穿过雨季，带着繁星，在你心里种一片花期。风暴吹向银河，海底世界中立，一直向你的身体靠近。这一刻仿佛我被指引，闭上眼睛，随风飘到你海里。风暴我吹向银河。你失去重力，毫无偏差，终身离别戏。温柔爱你，在互相吸引，靠近耳边说爱你。走。这个拿着。哎，等一下，你慢点，我等一下来啊。